utahitaji kuwa na PHP na angalau database management system yani DBMS moja wapo utayofanya nayo kazi. Hapa nina maana MySQL, MS SQL, Postgres SQL au nyinginezo. Lakini iliyo bayana hapa na imani yangu wengi mnafahamu kuhusu MySQL. Hivyo hapa tuangalie namna unavyoweza install haya mahitaji kama ilivyoelekezwa kwenye nyaraka hii kwa maana ya documentation ya Laravel. Ninadhani una uelewa wa msingi katika haya. Kama umekwisha kuinstall PHP na MySQL kwenye kompyuta yako, unaweza kuangalia kupitia temino yako. Kwenye Mac, ninakushauri utumie Homebrew kuinstall PHP na MySQL. Ni rahisi, yenye wepesi na haraka. Utaona komandi hii hapa chini. Utakopi na kupesti kwenye temino yako. Hii italeta Homebrew kwenye kompyuta yako na ukimaliza kuinstall utarun command mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuinstall PHP na MySQL ili kujiridhisha hapa nitaandika php-v na wewe unaweza kuona kuwa wakati huu nina rekodi video hii nina PHP toleo namba 7.3.8 hivyo basi kama wewe una toleo la chini ya 7.2 itakulazimu kuupdate na kama huna kabisa basi install sasa kwa mfano ninasema brew search php hapa utaweza kuona tayari nimekwisha kuinstall php 7.3 sasa kama bado hauja install unaweza sema brew install php at 7.3 hapo utakuwa upo vizuri kabisa katika hatua nyingine hii ni bayana kwa mysql Brew search MySQL. Hapa pia unaweza kuona tayari nimekwisha kuinstall MySQL. Lakini ni dhahiri unaweza kuinstall kama tulivyofanya kwenye PHP. Brew install MySQL. Ukiwa hutumie Mac, unaweza tazamia kutumia all-in-one packages. Kwa watumiaji wa Windows, ninakushauri kutumia Zamp au Wamp. Lakini kwa Linux utapata Lamp. Haya ni machaguo maarufu sana na na imani wengi unaweza ukawa unayafahamu. Na kama utapata tatizo basi usiache kuacha komenti yako hapo ili niweze kukusaidia kupata na, na links pia za hayo zampu wamp pia nitaziacha kwenye description below. Sasa kwenye code editors nina imani una editor tayari unayoipenda na unaweza tumia yoyote unayoipenda. Binafsi nitatumia Visual Studio Code. Unaweza itumia ili ulandane na mazingira yangu katika kila hatua kwenye mfululizo wa video hizi. Kwa upande mwingine Sublime ni nzuri pia na nimetumia kwa muda mrefu PHP Storm. Hivyo jichagulie moja wapo unayoipenda. Hatua inayofuata ni kuinstall Composer. Kama umekwisha pitia nyaraka au documentation ya Laravel, utagundua kuwa Composer imetajwa sana na hasa kwa tunaoanza fanya kazi na Laravel hili linaweza kuwa changamoto kidogo unaweza anza kufikiria wakati ninaanza jifunza Laravel kuna mambo mengi mengine inabidi nijifunze kwanza ondoa shaka na ninaelewa changamoto unayopitia unajua nini Composer ni kama chungu kwenye ulimwengu wa mifumo ya kisasa kwa kutumia PHP hivyo ondoa shaka kabisa maana haitakuchukua muda kujifunza kama unaviona hapa kwenye composer inatusaidia ku manage packages and dependencies tunazohitaji kwenye mfumo wetu tunaopanga kuitengeneza hivyo inatupa urahisi kuinstall kuupdate na kuziondoa dependencies au packages pale tutapohitajika kufanya hivyo mfano ninahitaji kufanya kazi na tarehe yani kuonesha manipulation mbalimbali kuhusu tarehe labda kuweka katika format mbalimbali basi nita install package inaitwa carbon au pengine ninahitaji kuweka taarifa za majaribio kwa maana ya numbers paragraph au pictures nitaweka package inaitwa feka na laravel itazivuta na kufanya kazi vizuri na hizi dependencies au packages nitakazoziweka kupitia composer haya Ngoja tu install sasa. Nitakwenda kwenye download page na nitakopi kodi hizi na kupesti kwenye temino yangu. 
mimi nimekwisha kuinstall tayari sasa kwa wewe unayetumia windows download and install composer kufuata hatua rahisi kabisa ambazo wamekupatia kama unapata changamoto pia unaweza kuweka hapo kwenye comments ya video hii hapa ukimaliza andika composer utaona list ndefu ya commands ambazo utatumia kwa nyakati tofauti mfano nikishuka hapa chini utaona command kama install hii hapa itatusaidia eh, kuinstall dependencies au package mpya ambazo tunataka tuzi incorporate kwenye project yetu na hapa chini utaona kuna update kwa ajili ya ku update dependencies zilizopo kwa hatua hii tayari umekwisha kuinstall PHP na MySQL kwenye kompyuta yako na zaidi ya yote kabisa tayari umeinstall composer